வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பயாலஜி கிளாஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்துட்டு இன்டஸ்டைன் பார்த்தோம் இன்டஸ்டைனில் வந்துட்டு இன்டஸ்டைனல் கிளான்ஸ்னு ஒன்று படித்தோம் இன்டஸ்டைனல் கிளான்ஸ் அதாவது இன்டஸ்டைனல் கிளான்ஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் த கிரிப்ஸ் ஆஃப் லைபர்கோன் அதோட செக்ரீஷன்ஸ் படித்தோம் அதோட செல்ஸ் நம்ம படிக்கல ஐ இல்ல ஜஸ்ட் செய் யூ த செல்ஸ் அண்ட் எந்த செல்ஸ் வந்துட்டு என்ன செக்ரீட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் காப்லட் செல்ஸ் காப்லட் செல்ஸ் தே செக்ரீட் மியூக்கஸ் த செகண்ட் டைப் ஆஃப் செல் இஸ் பேனத் செல்ஸ் பேனத் செல்ஸ் தே செக்ரீட் என்சைம்ஸ் நம்ம என்சைம்ஸ் என்னென்ன என்சைம்ஸ்னு படித்தோம் நெக்ஸ்ட் செல் இஸ் எண்டோக்ரைன் செல்ஸ் எண்டோக்ரைன் செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஆஸ் என்டிரோக்ரோமோஃபின் செல்ஸ் தீ செல்ஸ் செக்ரீட் லோக்கல் ஹார்மோன்ஸ் The next type of cells is Argentafin cells. Argentafin cells secrete serotonin. Serotonin is a function that we have learned from gastric glands. That is the movement of the, uh, the muscle, muscle, muscular layer of the intestine. That is the basal cells. Basal cells they are going to help in regeneration of the lost cells so they act as precursor cells and they help in regeneration of the lost cells na in the part vandittu ungalku and last video la solla maranditen please note down idu vandittu cells of the crypts of libercon or the intestinal gland in the idu ella secretions um sendu vandittu we call it as the intestinal juice or succus entericus நெக்ஸ்ட் வீல் ஸ்டார்ட் வித் த டைஜஷன் ப்ராசஸ் டைஜஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டைஜஷன் இன் டீட்டெயில் போகிறதுக்கு முன்னாடி வீல் சி லிஸ்ட் அவுட் ஆல் த டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் செக்ரேட்டட் பை டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சலைவரி கிளான் செக்ரேட் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு செக்ரீஷன் வந்துட்டு சலைவா சலைவாவில் வந்துட்டு டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற சப்ஸ்டன்சஸ் மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு சலைவரி அமைலேஸ் சலைவரி அமைலேஸ் ஆல்சோ கால்டு தயாலின் இது வந்துட்டு ஸ்டார்ச்சோட பிரேக் டவுனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஹெல்ப் இன் ஸ்டார்ச் டைஜஷன் அண்ட் தே ஒர்க் அட் அ பிஹெச் ஆஃப் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ நியர்லி நியூட்ரல் பிஹெச்சில் தான் வந்துட்டு சலைவரி அமைலேஸ் வேலை செய்யும் அண்ட் இந்த சலைவரி அமைலேஸ் வந்துட்டு தே ஒர்க் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரைடு அயான்ஸ் ஸோ டயாலினோட ஃபங்க்ஷனிங்க்கு வந்துட்டு இந்த டிபென்ஸ் டிபென்ஸ் ஆன் குளோரைடு அயான்ஸ் குளோரைடு அயான்ஸ் சலைவாலேயே இருக்கும் த செகண்ட் செக்ரீஷன் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் ஸோ கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்துட்டு ஸ்டொமக்கில் கேஸ்ட்ரிக் கிளான் செக்ரீட் பண்ணுறது அதில் வந்துட்டு சில டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறது வந்துட்டு என்சைம்ஸ் லைக் பெப்சினோஜின் ப்ரோரெனின் அண்ட் மைல்டு கேஸ்ட்ரிக் லிப்பேஸ் என்சைம் இது மூணும் தான் வந்துட்டு டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இதில் வந்துட்டு பெப்சினோஜனும் ப்ரோரெனினும் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி இன்ஆக்டிவ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச்சிஎல் தே இல் பி ஆக்டிவேட்டட் டு ஃபார்ம் என்சைம்ஸ் கால்டு பெப்சின் அண்ட் ரெனின் இதில் பெப்சின் வந்துட்டு கேன் டைஜஸ்ட் ஆல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எக்ஸப்ட் கெராட்டின் ரெனினோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டு டைஜஸ்ட் the milk protein that is casein mild gastric lipase vandute it is inactive in acidic ph so stomach la vandute produce aana kuda gastric lipase vandute stomach la work pannadu because it is inactive and the third 
group of uh, secretions is bile bile vandittu is coming from liver into duodenum the bile vandittu we know there are no enzymes for digestion and one more thing the bile salts eppadi vandittu bile vandu digestion ku help pannum appadina bile salts vandittu they help in emulsification of fat me emulsification appadina idu or mechanical breakdown there is no breaking of bonds bonds break aanada adha nama digestion solluvom inge vandittu emulsification la vandittu mechanical breakdown mattum da adha larger fat molecules vandittu chinna fat molecules a maatradhu mattum da emulsification there is no uh, digestion here that is only mechanical breakdown idu vandittu bile oda uh, function adha digestion ku bile help pandradhu vandittu emulsification of fat the next thing that is helping in digestion is going to be the pancreatic juice so pancreatic juice from the name itself we know it is coming from pancreas idile enna enna irukku appadina enzymes vandute idile pancreatic peptidases adavadu protein digesting enzymes pancreatic peptidases la vandute there are three types of peptidases onnu vandute trypsinogen the second one is chymo trypsinogen and last one is carboxy peptidase idu vandute three types of peptidases adavadu protein digesting enzymes present in pancreatic juice in the trypsinogen vandute it would be activated so idu rendume trypsinogen chymotrypsinogen rendume vandute inactive uh, protein uh, peptidases activation eppadi nadakkum appadina trypsinogen vandute will be activated by enterokinase enzyme enterokinase vandute next part of the uh, secretion vandute duodenum la idhum duodenum la da uh, intestinal juice la irundittu enterokinase varum trypsinogen vandute will be activated by enterokinase enzyme once trypsinogen vandute activate aayiruchu appadina it will help in self so in the active trypsinogen i am writing it here active trypsin enzyme so trypsinogen activate aayiruchu appadina it is becoming active trypsin enzyme in the active trypsin enzyme vandute will help in self activation process adavadu Uh, once adu active aayiduchu appadina the remaining trypsinogen vandute will be activated by the active trypsin enzyme itself and chymotrypsinogen is also activated by trypsin enzyme idile in the trypsinogenum chymotrypsinogenum vandute they are endopeptidases and carboxy peptidase vandute it is an exo peptidase enzyme endo peptidase exo peptidase na enna abingiradhu vandute nama matha ella enzymes um eludita finally i'll say you what is this endo and exo peptidase just remember trypsinogenum adavad active trypsin and chymotrypsin idu rendu vandute endo peptidase carboxy peptidase vandute is an exo peptidase idu vandute protein digesting enzyme present in pancreatic juice அடுத்த என்சைம் வந்துட்டு பேன்கிரியாட்டிக் அமைலேஸ் பேன்கிரியாட்டிக் அமைலேஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தென் பேன்கிரியாட்டிக் லிப்பேஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபேட் பேன்கிரியாட்டிக் நியூக்ளியேஸ் ஹெல்ப் இன் டைஜஷன் ஆஃப் nucleic acids that is dna or rna idu vandute pancreatic juice la irukra naal enzymes next is the intestinal juice intestinal juice also called as succus entericus idile irukra enzymes the first one enterokinase nama id already adoda function paathutom enterokinase vandute helps in activation of uh, trypsinogen enzyme 
second one the disaccharides disaccharides one the they help in digestion of disaccharides so they break disaccharides example of disaccharides that are present in inter intestinal juice one the lactase so lactase can break lactose sugar maltase so from the name itself we know adu endha sugar break panna podu abingiradhu vandu namakku theriyum maltase will break maltose sucrase is going to break sucrose and isomaltase will break iso maltose and there is one more called as limit dextrinase this is the name of the enzyme it can act on dextrin sugar next enzyme so id ellame vandu disaccharides that is they can break disaccharides these are the examples of disaccharides nama saapidra food la irundittu form aagra disaccharide adavadhu inna amylase vandu larger carbohydrates break panni disaccharides ah maathum and the disaccharides are simple sugars ah maathradhu vandu these enzymes and that the intestinal lipase so these can act on fat the next is intestinal nucleosidases and nucleotidases idu vandute they act on nucleic acids and a protein digesting enzyme amino peptidase is also present either they lack on proteins in the amino peptidase one that is also an exo peptidase so these are the maximum secretions that are present in our uh, digestive system to digest all food that we consume ipo peptidase abdina one that general a inna abdina peptidase abdina protein digesting enzymes அதாவது ப்ரோட்டீன் டைஜஷன் அப்படின்னா தே கேன் பிரேக் பெப்டைடு பாண்ட்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா வந்துட்டு தே ஆர் அமினோ ஆசிட்ஸ் லிங்க்டு வித் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் அதை தான் நம்ம ப்ரோட்டீன்னு சொல்கிறோம் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பெப்டைட் பாண்டை பிரேக் பண்ணி அமினோ ஆசிட்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் இந்த பெப்டைட் பாண்டை எங்கே பிரேக் பண்ணுதுங்கிறத வச்சு தான் பெப்டிடைஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் என்டோ பெப்டிடைஸ் என்டோ பெப்டிடைஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு தே இல் ஆக்ட் ஆன் internal peptide bonds means in between la adavadhu we'll consider if these are amino acids that are linked to each other with peptide bonds so idu or protein molecule appdinu eduthitom appdina amino peptidases oh, sorry uh, endo peptidases appadina internal peptide bonds adavadhu inge engeyavadhu irukra naduvula internal ah irukra peptide bonds ah break panna adu vandu endo peptidase appo endo peptidase vandu tag panichu appadina namak enna kedaikum appadina short polypeptide chains dhaan kedaikum so there is short poly appo idu or polypeptide chain idu or polypeptide chain indha maadhiri vandu kedaikiradhu vandu endo peptidase oda action இதுவே வந்து எக்ஸோ பெப்டிடைஸாக இருந்து அப்படின்னா தே ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆன் டெர்மினல் பெப்டைடு பாண்ட்ஸ் இப்போ டெர்மினல் பெப்டைடு பாண்ட்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் வில் பிரேக் ஹியர் இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு டெர்மினல் பெப்டைடு பாண்ட்ஸ் அப்போ இந்த டெர்மினல் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் மேலே பிரேக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இண்டிவிஜுவல் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஃபைனல் டைஜஷன் வந்துட்டு எக்ஸோ பெப்டிடைஸ் தான் பண்ணும் இனிஷியல் டைஜஷனை எண்டோ பெப்டிடைஸ் பண்ணும் அதாவது லாங்கர் பாலிபெப்டைட் செயின்ஸை சின்ன சின்ன பாலிபெப்டைட் செயினாக மாற்றும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸோ பெப்டிடைஸ் வந்துட்டு தே வில் பிரேக் டெர்மினல் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் ஸோ தட் இண்டிவிஜுவல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் தீஸ் ஆர் பெப்டிடேசஸ் so coming to the actual digestion process so nama saapidra food la vandu maximum irukra substances enna appadina carbohydrates adavadhu sugars fats or lipids proteins 
and nucleic acids idu dhaan vandu nama saapidra food la maximum irukra substances so in the substances over one first nama we nama one by one paathukalam carbohydrate eppadi digest aagudhu enga digest aagudhu appuram fat protein and nucleic acids so first vandu carbohydrate digestion ஸோ டைஜஷன் அப்படின்னு நடந்துச்சு அப்படின்னா எங்கெங்கே நடக்க முடியும் ஸோ ப்ராசஸ் வந்துட்டு எங்கெங்கே நடக்க முடியும் அப்படின்னா இட் கேன் ஹேப்பன் இன் பக்கல் கேவிட்டி ஏன்னா அங்கே சலைவரி அமிலேஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்டொமக்கில் நடக்க முடியும் பிகாஸ் அங்கேயும் வந்துட்டு என்சை கேஸ்ட்ரிக் என்சைம்ஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்துட்டு இன்டஸ்டைனில் நடக்க முடியும் ஏன்னா இன்டஸ்டைனில் வந்துட்டு பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் பைல் அப்புறம் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் மூணும் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு லொக்கேஷன்ஸில் வந்துட்டு எது எது எங்கெங்கே டைஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் இப்போ கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஃபஸ்ட்டு பக்கல் கேவிட்டியில் பக்கல் கேவிட்டியில் வந்துட்டு சலைவரி அமைலேஸ் இருக்குது ஸோ சலைவரி அமைலேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சலைவரி அமைலேஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஆக்ட் ஆன் ஸ்டார்ச் ஸோ ஸ்டார்ச் வந்துட்டு வில் பி ஆக்டட் ஆன் பை சலைவரி அமைலேஸ் அண்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் டவுன் இன்டூ மால்டோஸ் ஐசோ மால்டோஸ் அண்ட் லிமிட் டெக்ஸ்ட்ரின் ஸோ ஸ்டார்ச் வந்துட்டு இஸ் ப்ரோக்கன் டவுன் இன்டூ தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் பை சலைவரி அமைலேஸ் ஆனால் ஸ்டா பக்கல் கேவிட்டியில் வந்துட்டு ஸ்டார்ச் டைஜஷன் வந்துட்டு இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஓன்லி லெஸ் அமௌண்ட் அதாவது ஓன்லி தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் வந்துட்டு டைஜஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா லெஸ் டைம் அதனால் வந்துட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் மட்டும்தான் வந்துட்டு இஸ் டைஜஸ்டட் பை சலைவரி அமைலேஸ் அதுலேயும் வந்துட்டு வித் இன் திஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பக்கல் கேவிட்டியில் வந்துட்டு தெர் இஸ் ஒன்லி த்ரீ பர்சன்ட் ஆஃப் டைஜஷன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்துட்டு நம்ம பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கிற டைம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்துட்டு பக்கல் கேவிட்டியில் ஒன்லி த்ரீ பர்சன்ட் அடுத்தது வந்துட்டு ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் வந்துட்டு இஸ் டைஜஸ்டட் இன் ஸ்டொமக் பை சலைவரி அமைலேஸ் ஸோ ச அதே சலைவரி அமைலேஸ் தான் ஆனால் ஸ்டொமக்கில் வந்துட்டு இட் டைஜஸ்ட் த ரிமைனிங் ஸ்டார்ச் ஆனால் சலைவரி அமைலேஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டினில் வந்துட்டு ஸ்டார்ச் டைஜஷன் ஸ்டொமக்கில் நடக்குதான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் பிகாஸ் ஸ்டொமக்கில் வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ கார்போஹைட்ரேட் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் வெறும் ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ நோ கார்போஹைட்ரேட் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் ஆனால் ஃபுட்டு வந்துட்டு சலைவாக கூட மிக்ஸ் ஆகி வர்றதுனால சலைவரி அமைலேஸ் வந்துட்டு வில் பி ப்ரெசன்ட் வித் த ஃபுட் தட் இஸ் ரீச்சிங் ஸ்டொமக் ஆனால் ட இங்கே ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ண போகிறது எது அதில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ண போகிறது வந்துட்டு சலைவரி அமைலேஸ் ஸோ ஸ்டொமக்கில் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் கிடையாது பட் சலைவரி அமைலேஸ் வந்துட்டு ஸ்டொமக்கில் இருக்கும்போது நியர்லி டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச்சை வந்துட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணும் த நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸோ ஸ்டொமக்கில் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் கிடையாது ஏன்னா ஸ்டொமக்கில் ஒன்லி ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் இன்டஸ்டைன் இன்டஸ்டைனில் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் வந்து தெர் இஸ் த்ரீ பார்ட்ஸ் டியோடனம் ஜெஜ்னம் இலியம் அதில் டி டியோடனம் பார்ட்டு தான் வந்துட்டு ஹாஸ் மோர் டைஜஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஜெஜினம் இலியமில் வந்துட்டு டைஜஷன் வந்துட்டு கம்மியாக நடக்கும் ரீசன் என்ன அப்படின்னா அது ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அங்கே தான் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் நிறையா ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அங்கேயே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் டைஜஷன் நடந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த இன்டஸ்டைனில் அதாவது இன் டியோடனம் பார்ட் பார்ட் ஆஃப் இன்டஸ்டைனில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா பைல் இருக்குது பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் இது மூணும் இருக்குது இது மூணில் வந்துட்டு ட கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது எது எது பைலில் வந்துட்டு என்சைம்ஸ் கிடையாது ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டைஜஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸில் வந்துட்டு சலைவரி அமை சாரி பேன்கிரியாட்டிக் அமைலேஸ் என்சைம் இருக்குது ஸோ த ரிமைனிங் ஸ்டார்ச் அதாவது ரிமைனிங் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டார்ச் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி ஆக்டட் ஆன் பை பேன்கிரியாட்டிக் juice and it is converted into maltose isomaltose and limit dextrin இதெல்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆக்டட் ஆன் பட் தட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் பை டைஜஸ்டிங் ஸ்டார்ச் 
இப்போ அதர் சுகர்ஸ் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா அதாவது ஸ்டார்ச் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ச் வந்துட்டு வில் பி ப்ரோக்கன் லை ப்ரோக்கன் டவுன் லைக் திஸ் அதாவது ஃபைனலி வந்துட்டு நமக்கு டியோடினமில் வந்து சேரும்போது பேன்க்ரியாட்டிக் ஜோமால்ட்டோ சைசோமால்ட்டோ ஸ்லிமிட் டெக்ஸ்ட்ரீனாக இருக்க போகுது இது தவிர வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன சுகர்ஸ் வந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு கன்சியூம் சுக்ரோஸ் அதாவது நம்ம நார்மல் சுகர்ஸ் கேன் சுகர்ஸ் சாப்பிடும்போது வந்துட்டு சுக்ரோஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோம் மில்கில் வந்துட்டு லேக்டோஸ் கன்சியூம் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் சுகர்ஸ் தட் வி கன்சியூம் சுக்ரோஸ் லேக்டோஸ் இல்லாட்டி ஸ்டார்ச்சாக கன்சியூம் பண்ணுவோம் சுக்ரோஸ் லேக்டோஸ் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் டைஜஷன் நடக்காது டியோடனமில் மட்டும்தான் டைஜஷன் நடக்கும் ஏன்னா இது டைசாக்ரைட்ஸ் பாலிசாக்ரைட்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ச் மட்டும்தான் ஸ்டார்ச் வந்துட்டு பக்கல் கேவிட்டிலையும் டியோடனமில் செவன்ட்டி பர்சன்ட்டும் டைஜஸ்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸில் இருக்கிற டைசாக்ரைடைசஸ் ஸோ மால்டோஸ் வில் பி ஆக்டட் ஆன் பை மால்டேஸ் to form and it is broken down into two glucose molecules isomaltose acted on by isomaltase broken down to two glucose molecules sucrose acted on by sucrase enzyme to form glucose and a fructose molecule the next is lactose lactose will be acted on by lactase enzyme lactase is broken down oh sorry lactose is broken down into glucose and galactose the next is limit dextrin limit dextrin vandute is acted on by limit dextrinase enzyme to form two glucose molecules so idellame simple sugars adavud glucose fructose galac galactose ellame vandute சிம்பிள் சு சிம்பிள் சுகர்ஸ் இதில் வந்துட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிம்பிள் சுகர்ஸ் ஃபார்ம்டு வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி குளுக்கோஸ் அண்ட் லெஸ் அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் ஏன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் இன்டேக் பண்ணுற ஃபுட்டில் இருக்க போகிறது வந்துட்டு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல்ஸ் தான் ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் அப்ரோக்கன் டவுன் அண்ட் நம்ம இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் த பிஹெச் இன் விச் ஆல் தீஸ் என்சைம்ஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஸ்டா ஸ்டார்ச் வந்துட்டு பக்கல் கேவிட்டியில் வந்துட்டு அட் பிஹெச் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நியர்லி நியூட்ரல் பிஹெச் டியோடனமில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி பிஹெச் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஆல் தீஸ் என்சைம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட் அட் பிஹெச் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் இந்த பிஹெச்சில் தான் இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ தே ஆர் கோயிங் டு டைஜஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் ஸோ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம என்ன ஃபார்மில் கன்சியூம் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபைனலி இட் வுட் பி கன்வெர்டட் இன் டு குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஆர் கேலக்டோஸ் ஆல் தீஸ் ஆர் சிம்பிள் சுகர்ஸ் இந்த சுகர்ஸை தான் நம்மளோட இன்டெஸ்டைன் வந்துட்டு அப்சார்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனலி இட் இஸ் கன்வெர்டிங் இன் டு தீஸ் ஃபார்ம் ஸோ திஸ் இஸ் டைஜஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கிற இன்னொரு பாலிசாக்ரைட் வந்துட்டு செல்லுலோஸ் நம்ம க்ரீன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் இல்லை பிளான்ட் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதில் அதோட செல் வாலில் செல்லுலோஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த செல்லுலோஸ் வந்துட்டு இஸ் நெவர் டைஜஸ்டட் பை ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் ஸோ தேர் இஸ் நோ டைஜஷன் ஆஃப் செல்லுலோஸ் இன் ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் ஏன்னா நம்மகிட்ட வந்துட்டு செல்லுலோஸ் என் பிரேக் பண்ணுற என்சைம்ஸ் கிடையாது ஸோ செல்லுலோஸ் டைஜஷன் கிடையாது செல்லுலோஸ் டைஜஷன் கேன் ஹேப்பன் இன் அனிமல்ஸ் அதர் அனிமல்ஸ் ஆனால் எந்த அனிமல் வந்துட்டு செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணினாலும் அது வந்துட்டு இட் வில் பி யூஸ்வலி வித் அ சிம்பயாட்டிக் பேக்டீரியா விச் இஸ் லிவிங் இன்சைட் தேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு ரூமினேட்டிங் அனிமல்ஸோட ஸ்டொமக் பார்த்தோம் அதில் வந்துட்டு ரூமன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்க்கில் வந்துட்டு ரூமினோ காக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பயாட்டிக் பேக்டீரியா இருந்துச்சு தட் கேன் செக்ரேட் செல்லுலோஸ் என்சைம் அந்த என்சைம் தான் வந்துட்டு செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுமே தவிர இன்பில்ட்டாக வந்துட்டு 
எந்த அனிமல்லையுமே வந்துட்டு செல்லுலோஸ் டைஜஷனுக்கு என்சைம்ஸ் கிடையாது திஸ் இஸ் த ரீசன் ஒய் நம்மளோட சீக்கம் வந்துட்டு இஸ் ஹைலி ரெடியூஸ்டு டு வெர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் ஏன்னா சீக்கமில் தான் வந்துட்டு செல்லுலோஸ் டைஜஷன் நடக்கும் சீக் நமக்கு செல்லுலோஸில் செல்லுலோஸ் டைஜஸ்ட் ஆகாது அந்த ரீசன்னால் வந்துட்டு சீக்கமும் வந்துட்டு ரெடியூஸ்டாக இருக்கும் அதர் அனிமல்ஸில் வந்துட்டு சிம்பயோட்டிக் பாக்டீரியா அசோசியேஷன் இருக்கும்போது சீக்கம் செல்லுலோஸ் டைஜஷன் நடக்கும் அதனால் சீக்கம் வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்கும் The next is protein digestion. So first buccal cavity. Buccal cavity ले no protein digesting enzymes. So आधा नाला वंदे टे protein digestion करे याद है. Because protein digesting enzymes करे याद है. आधा नाला protein digestion हो करे याद है buccal cavity ले. आड़ते तो वंदे टे stomach. Stomach ले वंदे टे एंड protein digesting enzymes रखे. Pepsinogen. அண்ட் ப்ரோ ரெனின் இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பெப்சினோஜின் பெப்சினோஜின் வந்துட்டு ஹெச்சிஎலோட ப்ரெசன்ஸில் அட் பிஹெச் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டெயில் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு ஆக்டிவ் என்சைம் கால் பெப்சின் இந்த பெப்சின் என்சைம் வந்துட்டு கேன் ஆக்ட் ஆன் ஆல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எக்ஸப்ட் கெராட்டின் அண்ட் டெயில் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ப்ரோட்டியோஸ் and peptones so end the protein are the proteins so it can act on all proteins they will all proteins would be converted finally into proteoses and peptones at the enzyme one to pro renin pro renin again in presence of hcl at ph 1.2 to 1.8 தேல் பி ஆக்டிவேட்டட் டு ஃபார்ம் ரெனின் என்சைம் இந்த ரெனின் என்சைம் வந்துட்டு வில் ஆக்ட் ஆன் கேசன் அதாவது மில்க் ப்ரோட்டீன் மில்க் ப்ரோட்டீன் மேலே வந்துட்டு ரெனின் வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணி இட் வில் கன்வெர்ட் இட் இன்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கால்டு பேரா கேசன் இந்த பேரா கேசன் வந்துட்டு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அயான்ஸ் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு calcium para caseinate in the calcium para caseinate vandute will be now acted on by pepsin enzyme to form proteoses and peptones so casein vandute direct a renin vandute complete digestion pandradhu kedaiyadu casein da vandute it will start the digestion of uh, sorry renin vandute start the digestion of the milk protein casein so casein vandute first will be converted into simpler substances apro adha vandute pepsin vandute convert pannum in the calcium para caseinate vandute it is a curd like substance that is formed and both the uh, pepsi, uh, pepsin and renin idu rendume vandu they are endopeptidases so they are not going to break into amino acids short uh, polypeptide chains dhan kedaikum which are called as proteoses and peptones and pepsin vandu it can digest all proteins except uh, keratin the next part is in duodenum that is in the intestine டியோடனமில் வந்துட்டு வி நோ தேர் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் என்சைம்ஸ் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸில் வந்துட்டு ட்ரிப்சினோஜன் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் அண்ட் கார்பாக்சி சாரி கார்பாக்சி பெப்டடிஸ் இது மூணையும் செக்ரியேட் பண்ணுறது வந்துட்டு பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் அப்புறம் இன் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸில் வந்துட்டு அமினோ பெப்டிடேஸ் இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாக பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தே லேக்ட் ஆன் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ வாட் எவர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அட் ஆர் கம்மிங் இன் ஆஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதை வந்துட்டு ட்ரிப்சினும் கைமோ ட்ரிப்சினும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ட்ரிப்சினோஜன் என்சைம் ட்ரிப்சினோஜன் என்சைம் வந்துட்டு இனாக்டிவ் ஃபார்மில் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்டிரோ கைனீஸ் இட் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு ட்ரிப்சின் ட்ரிப்சின் வந்துட்டு இட் இஸ் ஆட்டோ ஹேஸ் ஆட்டோ கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டி அதாவது செல்ஃப் ஆக்டிவேஷன் நடக்க முடியும் ஸோ ட்ரிப்சின் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே தேர் ரிமைனிங் ட்ரிப்சின் வந்து ட்ரிப்சினோஜன் வந்துட்டு வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு ட்ரிப்சின் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் காம்பவுண்ட் அண்ட் கைமோ ட்ரிப்சினோஜன் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு 
chymotrypsin in presence of trypsin enzyme. So, this is the end of the day. Activate the they will act on proteins. So, proteins will be acted on by trypsin or chymotrypsin to form protease and peptones. This is the endopeptidases. So, this is the protease and peptone form. That is the protease and peptones will be acted on by exopeptidases. Exopeptidases are in pancreatic juice, carboxypeptidase and intestinal juice are aminopeptidase. In the enzymes, it will finally convert them into amino acids. And I the exopeptidases, so amino acids form. So, simpler form of proteins. So, proteins in the formula in our body will enter on all Finally, it will be converted into simpler amino acids. That is digestion of fats. So fats abdina in abdina. So it is also called as technically it is called as the lipids. So lipids is made of fatty acids and glycerol. So namma consume pandra common lipids. Yellame one the triglycerides matuna. All type of fats that we consume, whatever form we consume, that is chemically they are going to be triglycerides. But triglycerides, first we have to clear up the lipid digestion. Triglycerides, it is one glycerol molecule. In the one glycerol, there would be three fatty acids attached. Fatty acid 1. Fatty acid 2 and fatty acid 3. Now, if you have digestion, you can act on lipases. Now, lipases. So, in the linking, glycerol fatty acid. In the link is ester bond. Now, fatty acids remove. Now, fatty acid and glycerol are lipid digestion. So, ester bond break. And lipases they can break only one ester bond at a time. So, this is triglyceride. So, first, lipase act punch up. One fatty acid molecule remove. So, what would be obtained is. Glycerol with fatty acid 1 and fatty acid 2 plus fatty acid 3 to remove item. So there is only one breaking of a bond. So we have to use diglyceride and a fatty acid molecule. This is the same thing. In time, the lipase act is the same glycerol could have fatty acid 1 to remove. The other fatty acid would be removed. So this is the mono glyceride and a fatty acid most simpler form in which namaloda intestine absorb panna mudiyum appadina it can absorb monoglycerides fatty acids as well as glycerol ipo inda monoglycerides ah vandu thirumbuvom when monoglycerides are acted on by lipases they will be converted into the fatty acids simple fatty acids and glycerols Namaloda intestine one that absorb on a kudya substance one that it can absorb fatty acid, glycerol as well as monoglycerides. This moon you may one absorb on a mudium. So there has to be one, two, three rounds of digestion. Only then the com there will be complete digestion of the lipids that we consume, that is the triglycerides. So coming to lipid digestion, first one that buccal cavity. Buccal cavity la, there is no lipid digestion because there is no lipid digesting enzymes. Add stomach. Stomach la vandittu, mild gastric lipase enzyme irukku, but it is not going to digest the uh, lipids. Rend reason. In a reason abdina. first reason vandittu, Acidic pH level in the mild gastric lipase one that is inactive form So mild uh, gastric lipase one that is inactive in acidic pH. 
செகண்ட் வந்துட்டு ட லிக்விட் டைஜஷனுக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே எமல்சிஃபிகேஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு லிக்விட் டைஜஷன் நடக்க முடியும் எமல்சிஃபிகேஷன் ஹஸ் பீன் நாட் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஸ்டொமக் ஸோ எமல்சிஃபிகேஷன் நான் சொன்னேன் மெக்கானிக்கல் பிரேக் டவுன் மெக்கானிக்கல் பிரேக் டவுன் நடந்தால் மட்டும்தான் வந்துட்டு லிப்பிட் டைஜஷன் நடக்கும் ஸோ எமல்சிஃபிகேஷன் இங்கே நடக்க கிடையாது ஸ்டொமக்கில் எமல்சிஃபிகேஷன் இல்லாததுனால வந்துட்டு இந்த மைல்டு கேஸ்ட்ரிக் லிப்பேஸ் ஆக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ டூ ரீசன்ஸ் ஒய் மைல்டு கேஸ்ட்ரிக் லிப்பேஸ் இஸ் நாட் ஆக்டிங் ஆன் லிப்பிட்ஸ் இன் ஸ்டொமக் இந்த ரெண்டு ரீசன்னால் அடுத்தது வந்துட்டு டியோடனம் டியோடனம் பார்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பைல் பைல் வந்து என்ன பண்ணும் இட் இஸ் கோயிங் டு பைல் சால்ஸ் இருக்கு இல்லையா பைலில் அந்த பைல் சால்ஸ் வந்துட்டு வில் காஸ் தி எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் ஸோ இந்த பைல் சால்ஸ் அதில் வந்துட்டு சோடியம் லைகோகோலேட் அண்ட் சோடியம் டாரோகோலேட் இந்த ரெண்டு என்சைம்ஸ் வந்துட்டு தேல் காஸ் எமல்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேட் இப்போ எமல்சிஃபைடு ஃபேட் எமல்சிஃபைடு ஃபேட் வந்துட்டு வில் பி ஆக்டட் ஆன் பை பேன்க்ரியாட்டிக் லிப்பேஸ் ஆர் இன்டஸ்டைனல் லிப்பேஸ் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு என்சைம் அட் பிஹெச் ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் பிஹெச்சில் வந்துட்டு இட்ல ஆக்ட் ஆன் திஸ் எமல்சிஃபைடு ஃபேட் ஃபைனலி கன்வெர்ட்டட் இன் டு மோனோ கிளசரைட்ஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளசரோ இந்த மூணு ஃபார்ம்லேயும் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்டொமக் வந்து சாரி இன்டஸ்டைன் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபைனலி ஃபேட் வந்துட்டு நம்ம என்ன ஃபார்மில் கன்சியூம் பண்ணாலும் இட் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு மோனோக்ளிசரைட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் கிளசரால் இந்த ரெண்டு என்சைம்ஸில் வந்துட்டு பேன்க்ரியாட்டிக் லிப்பேஸ் வந்துட்டு ஹேஸ் அ ஹையர் ஆக்டிவிட்டி தேன் இன்டஸ்டைனல் லிப்பேஸ் அதாவது தே ஹேவ் அ ஃபாஸ்டர் ஆக்டிவிட்டி தேன் இன்டஸ்டைனல் லிப்பேஸ் ஸோ இதோட லிப்பிட் டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபைனலி கன்வெர்ட் இன்டு மோனோக்ளிசரைட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளசரால் The next is nucleic acid digestion. Nucleic acids can be DNA or RNA. நம்ம எங்கேயுமே வந்துட்டு ஃபுட்டில் வந்துட்டு டைரெக்டாக டிஎன்ஏவையும் ஆர்என்ஏவையும் கன்சியூம் பண்ண போகிறது கிடையாது பட் நம்ம வென் வி கன்சியூம் ஹோல் செல்ஸ் இட் கேன் பி பிளான் செல்ஸ் அனிமல் செல்ஸ் ஆர் அதர் பேக்டீரியல் செல்ஸ் இல்லை என்ன ஃபார்மில் நம்ம கன்சியூம் பண்ணாலும் ஹோல் செல்ஸாக நம்ம கன்சியூம் பண்ண போகுது அதில் வந்துட்டு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இருக்க போகுது இந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ வந்துட்டு நம்மளோட டை டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்துட்டு எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ண போகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் பக்கல் கேவிட்டி தெர் இஸ் நோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் ஸோ நோ டைஜஷன் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் சிமிலர்லி ஸ்டொமக்லேயும் வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஸ்டிங் என்சைம்ஸ் ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஷன் நடக்காது அடுத்தது வந்துட்டு டியோடனம் டியோடனம் பார்ட்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் வந்துட்டு பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் வந்து நியூக்ளியேசஸ் இருக்குது இந்த நியூக்ளியேசஸ் வந்துட்டு தே கேன் ஆக்ட் ஆன் டிஎன்ஏ திஸ் இஸ் டி ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியேஸ் டி ஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியேஸ் வந்துட்டு வில் ஆக்ட் ஆன் டிஎன்ஏ அண்ட் பிரேக் இட் இன்டு நியூக்ளியோடைட்ஸ் அதே மாதிரி ஆர்என்ஏ இருந்தாலும் ரைபோ நியூக்ளியேசஸ் வில் பிரேக் இட் இன் டு நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அடுத்தது வந்துட்டு இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸில் இருக்கிற நியூக்ளியோ டைடேசஸ் அண்ட் நியூக்ளியோ சைடேசஸ் வந்துட்டு இந்த நியூக்ளியோ டைட்ஸ் மேலே ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா நியூக்ளியோ டைட்ஸ் இருக்கும் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் வந்துட்டு வில் பி ஆக்டட் ஆன் பை நியூக்ளியோ டைடேசஸ் அண்ட் பிரேக் இட் இன் டு நியூக்ளியோ சைட்ஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் ஃபாஸ்ஃபேட் வில் பி ரிமூவ்ட் அதாவது வில் பி பிரேக் அண்ட் டவுன் அப்புறம் இந்த நியூக்ளியோ சைட்ஸ் வில் பி ஆக்டட் ஆன் பை நியூக்ளியோ சைடேசஸ் அண்ட் கன்வெர்ட்டட் இன்டு 
nitrogen bases and the ribose sugar so ribose sugar or deoxy ribose sugar so dna la irundhu vanduchina deoxy ribose sugar rna la irundhu vanduchina ribose sugar will be removed so ipo inda idu vandu complete breakdown of a dna or rna molecule idile uh, fine ge irukiradhu vandu idella vandu simple substances so so idhu vandu or simple sugar that is a monosaccharide ribose or deoxy ribose it is a pentose sugar idhu varaiku nama paathad ellame hexo sugars idhu pentose sugar appo nitrogen bases inorganic phosphate molecule idhu ellame vandu nammalo interstellar nalla absorb panna mudiyum so finally converted into these substances so this is the complete digestion of all food that is entering into our body ipo nama body la vandu food enter aagum bodhu vandu it is given with different names adavadhu when it is in the buccal cavity that is when it is entering we name it as food nama edha saaptalum adu vandu it is called as the food in the food vandu buccal cavity ku ulla vandadukaprom food vandu it is mixed with saliva இந்த சலைவா கூட mix ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு we name it as bolus இந்த bolus வந்துட்டு it is going to enter into stomach இங்க வந்துட்டு it is going to be mixed with the gastric juice இப்போ இந்த gastric juice கூட mix ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு it becomes acidic food இந்த acidic food வந்துட்டு it is called as chyme இந்த chyme வந்துட்டு it is going to enter into intestine intestine la vandu it is going to be digested and it is going to be mixed with the alkaline solution from brunner's gland apram pancreatic juice kum ph vandu alkaline ph da so alkaline ph cha mari it is going to become now it will be called as chyle idu vandu so idu vandu bolus vandu salivary gland uh, sorry uh, uh, buccal cavity la irundhu varradhu this is going to be nearly in neutral ph chyme vandu intestine ku varapodu stomach la irundhu gastric juice la hcl irukadanal chyme is going to be acidic in nature chyle vandu intestine ku vandadhukku appuram form aagiradhu idu vandu it is going to be alkaline in nature இப்போ இந்த டை சைல் வந்துட்டு இந்த சைல்டில் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா அசிடிக் இந்த சைம் கூட ஆல்கலின் சொல்யூஷன் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் மிக்ஸ் ஆகும்போது டைஜஷன் எல்லாம் நடந்து அப்சார்ப்ஷன் முடிஞ்சிடும் ஸோ சைல் வந்துட்டு ஆஃப்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் இட் வுட் பி கால்டு ஆஸ் தி ஃபீசஸ் விச் இஸ் டு பி எக்ஸ்கிரேட்டட் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இது வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் அதாவது வந்துட்டு இந்த ட்ராவல் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது வந்துட்டு எப்படி டைஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் தட் இஸ் கம்ப்ளீட் டைஜஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்துட்டு வி ஹாவ் டு சி அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் எக்ஸ்கிரீஷன் இப்போ இந்த அப்சார்ப்ஷனில் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அதாவது நம்ம சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா இந்த சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்சஸை எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட இன்டஸ்டைன் அப்சார்ப் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டைஜஷன் completion of digestion எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இலியம் பார்ட்டில் ஏன்னா இலியமில் வந்துட்டு தோ மேக்ஸிமம் அப்சார்ப்ஷன் அங்கே நடந்தாலும் மினிமம் டைஜஷன் அங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் டைஜஷன் எங்கே முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி இந்த இலியம் பார்ட் ஆஃப் தி இன்டஸ்டைன் இந்த நெக்ஸ்ட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன் அப்சார்ப்ஷனில் வந்துட்டு என்னென்ன ஃபுட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது எது வந்துட்டு அப்சார்ப்ஷனுக்கு வந்து சேருதுன்னா சைல் அதாவது இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற ஆல்கலின் ஃபுட்டு இதில் டைஜஸ்டட் ஃபுட் இது கம்ப்ளீட்லி டைஜஸ்டட் ஃபுட் அப்போ இந்த கம்ப்ளீட்லி டைஜஸ்டட் ஃபுட்டில் என்ன நல்லா இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபைனலாக குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கேலக்டோஸ் இதுதான் வந்துட்டு சிம்பிள் சுகர்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசண்ட் அடுத்தது வந்துட்டு லிப்பிட்ஸில் வந்துட்டு ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரால் ஆர் மோனோகிளிசரை இது இருக்குது அப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸில் வந்துட்டு அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்குது 
நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸில் வந்துட்டு மினரல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது தட் இஸ் இன்ஆர்கானிக் ஃபாஸ்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகும் நைட்ரஜன் பேஸஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ளஸ் ரைபோ ஷு தட் இஸ் டிபெண்டோ சுகர் தட் இஸ் ரைபோஸ் ஆர் டிஆக்சி ரைபோ சுகர் அது கார்போஹைட்ரேட் அப்போ இதை தவிர நம்ம ஃபுட்டில் வந்துட்டு வேறு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா தேர் கேன் பி ஸோ மினரல்ஸ் நம்ம இன்டேக் பண்ணுற ஃபுட்டில் இருக்க முடியும் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் டைஜஷன்லேயும் கார்போஹைட்ரேட் சாரி நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஷன்லேயும் ஃபார்ம் ஆகிற மினரல்ஸ் ப்ளஸ் விட்டமின்ஸ் நம்ம ஃபுட்டில் கன்சியூம் பண்ணுறது அண்ட் வாட்டர் இதுதான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸ் இதெல்லாம் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இது இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் இருக்கும் இதில் மினரல்ஸும் விட்டமின்ஸும் வந்துட்டு தே ரெக்கையர் நோ டைஜஷன் ஸோ தே ஆர் டைரக்ட்லி டேக்கன் இன் பை தி இன்டெஸ்டைன் அதே மாதிரி வாட்டரும் வந்துட்டு தெர் இஸ் நோ டைஜஷன் ஃபார் வாட்டர் ஆல்சோ ஸோ தே அல் பி தே தே இல் பி டைரக்ட்லி அசிமிலேட்டட் பை சாரி டைரக்ட்லி அப்சார்ப்ட் பை தி இன்டெஸ்டைன் So first, we will see how we can digest carbohydrates, fatty acids, proteins and proteins. So the first one is glucose molecule. Glucose it is taken in by active absorption. Active absorption is with use of ATP molecule. ATP is first, it, the transport is called as, active transport is called as co-transport. ஆர் சிம்போர்ட் எப்படி கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆர் சிம்போர்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு செல்ஸில் வந்துட்டு அதாவது நம்மளோட ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இருக்கிற மியூக்கோச லேயரோட எப்பிதீலியல் செல்ஸில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சோடியம் பொட்டாஷியம் பம்ப்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணும் சோடியம் பொட்டாஷியம் பம்ப்ஸ் இந்த சோடியம் பொட்டாஷியம் பம்ப்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இன்டஸ்டைனல் வாலில் இருக்கிற எப்பிதீலியல் செல்லோட மெம்ப்ரேன் இதில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சோடியம் பொட்டாஷியம் பம்ப் வேலை செய்யும்போது வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு லெட் இன் சோடியம் அவுட் சைட் இது லூமென் திஸ் இஸ் இன்சைட் த செல் தெர் இஸ் த்ரீ சோடியம் அயான்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஃபார் டூ பொட்டாஷியம் அயான்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் இன்சைட் த செல் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஏடிபி மாலிக்கூல் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஃபார் ஒரு ஏடிபி மூணு சோடியம் அயான்ஸ் வெளியில் போகும் இப்போது இந்த சோடியம் அயான்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு டேக் இன் குளுக்கோஸ் எப்படின்னா அதே செல்லில் வந்துட்டு தேர் ஆர் கோயிங் டு பி சிம்போர்ட் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் சிம்போர்ட்னால் கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அது வந்துட்டு வாட் தேல் டூ விஸ் ஃபார் ஒன் சோடியம் அயான் தட் இஸ் டேக்கன் இன் they are going to carry with them one glucose molecule also so for one glucose that is taken in or sodium ulla varu so this one is called as co transport appo or sodium ion or glucose ion or glucose molecule ulla eduthittu varum for that ஃபஸ்ட்டு சோடியம் வெளியில் வரணும் சோடியம் வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு ATP க்கு மூணு சோடியம் அயான்ஸ் வெளியில் வரும் so for one sorry for one atp molecules three glucose molecules can be transported so this adanalana da vandu idukku peru active transport and uh, galactose and proteins adavadu amino acids also have same type of active transport ஸோ வி ஹவ் சீன் கே குளுக்கோஸ் கேலக்டோஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது மூணுமே வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி பை ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அடுத்தது வந்துட்டு ஃப்ரக்டோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் பை ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஸோ இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர் டிஃப்யூஷன் இன்னும் இந்த ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்னா என்ன இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் பிளான்ஸ் யூனிட் படிக்கும்போது வில் ஸ்டடி இட் ஆல் தீஸ் இன் டீட்டெயில் அண்ட் கிளியர்லி ஆல்சோ அண்ட் பை ஃபெசிலிட்டேட்டர் டிஃப்யூஷன் ஃப்ரக்டோஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் அடுத்தது லிப்பிட்டில் வந்துட்டு கிளிசரால் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் மோனோகிளிசரைட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதில் கிளிசரால் வந்துட்டு வுட் மூவ் இன் டு த செல் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அது ஃபேட் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால் வந்துட்டு தேல் மூவ் இன் பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் இதுவே வந்துட்டு ஃபேட்டி ஆசிடும் மோனோகிளிசரைடும் மோனோகிளிசரைட்ஸ் வந்துட்டு தே கேன் நாட் என்டர் என் ஏன்னா இது ஹைட்ரோஃபோபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதனால் செல் மெம்பரேனை பிளாஸ்மா மெம்பரேனை தாண்டி உள்ளே வர முடியாது ஸோ தே டேக் அப் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அந்த ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்துட்டு இஸ் பை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் 
சைலோமைக்ரான்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைலோமைக்ரான்ஸ்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் சைலோமைக்ரான்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்துட்டு சைலோமைக்ரான்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் தி பைல் சால்ட்ஸ் அதாவது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் மாலிக்யூலை வச்சுக்குவோம் ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் அ ஃபேட்டி ஆசிட் மாலிக்யூல் ஆர் அ மோனோக்ளிசரைட் மாலிக்யூல் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆர் அ மோனோக்ளிசரைட் மாலிக்யூல் இது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு தேல் பைண்ட் வித் பைல் சால்ட்ஸ் இப்போது இந்த பைல் சால்ட்ஸ் வந்துட்டு வில் ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டட் வித் சிம்பிள் லைன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ ஃபேட்டி ஆசிட் ஆர் மோனோக்ளிசரைட் இருக்குது அதை சுற்றியும் வந்துட்டு பைல் சால்ட்ஸ் வந்துட்டு தே வில் ஃபார்ம் அ லேயர் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் வந்துட்டு மிச்சல் ஸோ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் பைல் சால்ட்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ மிச்சல் இந்த மிச்சல் வந்துட்டு வில் பி டேக்கன் அப் பை த செல் பை என்டோசைட்டோசஸ் ப்ராசஸ் ஸோ பை என்டோசைட்டோசஸ் தே ஆர் கோயிங் டு என்டர் இன்டு த எபிதீலியல் லேயர் ஆஃப் மியூக்கோசா ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் இப்போ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பைல் சால்ஸ் ரிமூவ் ஆகும் பைல் சால்ஸ் வந்துட்டு ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ பைல் சால்ஸ் தனியாகவும் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஒரு கிளசரால் மாலிக்குள் தனியாக மோனோக்ளசரைட் மாலிக்குள் தனியாகவும் வந்துட்டு பிரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஒரு மோனோக்ளசரைட் இருக்கு இல்லையா வில் பி கோட்டட் வித் அ ப்ரோட்டீன் லேயர் ஓர் அ ப்ரோட்டீன் கவர் ஸோ இது ஃபேட்டி ஆசிட் ஆர் ஃபேட்டி ஆசிட் ஆர் மோனோக்ளசரைட் மாலிக்யூல் வில் பி கோட்டட் வித் அ ப்ரோட்டீன் கவர் இந்த ப்ரோட்டீன் கவர் இந்த ஃபேட்டி ஆசிட் ஆர் மோனோக்ளசரைட் வித் அ ப்ரோட்டீன் கவர் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் சைலோ மைக்ரான் இந்த சைலோ மைக்ரான் வந்துட்டு கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த செல் பை எக்ஸோசைட்டாசஸ் அண்ட் வெளியில் வரும்போது வந்துட்டு இட் இட் கம்ஸ் அவுட் டு தி ஆப்போசிட் சைட் அண்ட் த ஃப்ரம் பை எக்ஸோசைட்டோசஸ் வென் தே ஆர் கம்மிங் அவுட் நவ் தே ஆர் கோயிங் டு என்டர் இன்டு லாக்டியேல் நான் லாக்டியல்னு என்னென்னு சொல்கிறேன் ஸோ தே ஆர் என்டர் என்டரிங் இன் டு லாக்டியேல் அண்ட் லேட்டர் ஆன் இன்டு சர்க்குலேஷன் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் மோனோக்ளசரைட்ஸும் வந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு பி அப்சார்ப்டு ஸோ இதோட அப்சார்ப்ஷன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் மற்றது எல்லாமே வந்துட்டு பை ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃபியூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் அண்ட் டிஃப்யூஷன் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் மோனோக்ளசரைட்ஸும் மட்டும் வந்துட்டு பை ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைலோ மைக்ரான்ஸ் ஸோ சைலோ மைக்ரான்ஸ்னால் என்னென்னு க்ளியராக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த சைலோ மைக்ரான்ஸ் இந்த தட் இஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் மோனோக்ளசரைட்ஸ் பை சைலோ மைக்ரான்ஸுங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இப்போது ஃபுட் வந்துட்டு அப்சார்ப்ஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த அப்சார்ப்ஷனில் எங்கே போச்சு ஃபுட்டு ஃபுட்டு வந்துட்டு இட் வாஸ் ஃப்ரம் தி ல்யூமன் ஆஃப் இன்டஸ்டைன் ஸோ ஃப்ரம் த ல்யூமன் ஆஃப் இன்டஸ்டைன் இந்த அப்சார்ப்ஷனில் வந்துட்டு ஸோ இட் இஸ் அண்டர் கோயிங் அப்சார்ப்ஷன் இந்த அப்சார்ப்ஷனில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் இன் டு தி எபிதீலியல் செல்ஸ் ஆஃப் மியூக்கோசா இங்கே இருந்து தே ஆர் கோயிங் டு என்டர் இன் டு த பிளட் வெசல்ஸ் ஸோ பிளட் வெசல்ஸில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் இன் டு எந்த பிளட் வெசல்ஸ்குள்ளே நுழையும் அப்படின்னா வாட் எவர் இட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெயின்ஸ் ஸோ எந்த வெயின்ஸ்குள்ளே நுழையும் ஸோ அதாவது ஒரு ஆர்கனை விட்டு வெளியில் வருது அப்படின்னாலே வந்துட்டு அது வெயின்ஸாக தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எபிதீலியல் செல்ஸ் ஆஃப் மியூக்கோசால் இருந்து போகணும் அப்படின்னா வெயின்ஸ்குள்ளே தான் போகணும் இப்போது இந்த வெயின் இப்போ எந்த வெயின் வந்துட்டு நம்மளோட இன்டஸ்டைனில் இருந்து ஃபுட்டை கேரி பண்ணிவிட்டு இன்டஸ்டைனை விட்டு வெளியில் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் த ஹெபாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் நம்ம போர்ட்டல் சிஸ்டம் வந்துட்டு வில் ஸ்டடி இட் இன் டீட்டெயில் இன் பாடி ஃப்ளூட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் யூனிட் இப்போ இந்த ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் ஆல் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் அதாவது இன்டஸ்டைனில் இருந்து அப்சர்வ் பண்ண எல்லா சப்ஸ்டன்சஸையும் எடுத்துகிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கோ டு லிவர் லிவரில் போயிட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அவுட் நம்ம லிவரோட ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது வீசா பைல் டக்ட் கூட வந்துட்டு கூட வந்துட்டு தேர் வாஸ் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் அ பிரான்ச் ஆஃப் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்டஸ்டைனில் அப்சார்வ் பண்ண எல்லாத்தையும் வந்துட்டு லிவரில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு அன்லோட் ஸோ லிவரில் வந்துட்டு ஹெப்பாட்டிக்
நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இப்போ அப்சார்ப்டு நியூட்ரியன்ஸ் வந்துட்டு லிவருக்கு வந்துட்டு ரீச் ஆகிடுச்சு இப்போ லிவரில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்போ இங்கே நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் லிவருக்கு வந்து சேர்ந்ததுக்கப்புறம் லிவரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அசிமிலேஷன் ப்ராசஸ் அசிமிலேஷன் அப்படின்னா இந்த நியூட்ரியன்ஸை வந்துட்டு எப்படி நம்ம பாடி வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தான் அசிமிலேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அசிமிலேஷனில் எது எது என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஹோப்ஃபுல்லி லிவரோட நம்ம மே ஃபங்க்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது விசா மெட்டபாலிசம் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அதே தான் அது தான் அசிமிலேஷன் ப்ராசஸ் அதாவது இப்போது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் உள்ளே வருது அப்படின்னா லிவரில் வந்துட்டு அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் கிளைக்கோ ஜீனோலைசிஸ் ஆர் குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் வருது அப்படின்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு வில் பி டேக்கன் அப் ஃபார் ட்ரான்ஸ் அமினேஷன் ஆர் டி அமினேஷன் அண்ட் ஃபேட்ஸ் உள்ளே வருது அப்படின்னா தேல் பி யூஸ்ட் ஃபார் லிப்போஜெனிசிஸ் ஆர் லிப்போலைசிஸ் அதாவது பிரேக் டவுன் இன் டு சிம்பிளர் மாலிக்யூல்ஸ் அதை வந்துட்டு வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ லிப்போஜெனிசிஸ்ங்கிறது வந்துட்டு உள்ளே வர ஃபேட்டி ஆசிட் கிளிசரோலை வச்சுட்டு இட் கேன் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸையும் ஃபேட்ஸையும் வந்துட்டு தே கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அதாவது குளுக்கோஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் for formation of structures or structural components example ipo proteins irukku proteins vandu or cell vandu pudusa form aganum appadina and cell ku vandu proteins venum for example plasma membrane formation ipo plasma membrane formation la vandu adukku lipids venum form pandradhukku intrinsic extrinsic proteins venum form pandradhukku adukella vandu adukku amino acids venum and protein or protein form aganum adukku amino acid venum so inge irundhu vandu or amino acid innor amino acid ah maathikum illati direct ah adu use pannikum venda adu amino acid ah deaminate panni remove pannidum by urine formation will be removed as urea இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணும் இல்லாட்டி எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணும் திஸ் ப்ராசஸ் யூ கால் இட் ஆஸ் அசிமிலேஷன் அசிமிலேஷன் இஸ் டன் பை லிவர் இப்போது இன்டெஸ்டைனில் வந்துட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சைல் வந்துட்டு ஃப்ரம் சைல் ஆல் தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஹஸ் பீன் அப்சார்ப்டு இன் டு தி இன்டெஸ்டைன் அண்ட் இட் இஸ் டேக்கன் டு தி சர்க்குலேஷன் அது சர்க்குலேஷனில் லிவருக்கு போயிட்டு அசிமிலேஷனுக்கு போயிடுச்சு வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு திஸ் சைல் இந்த சைல் வந்துட்டு இட் லெட் என்டர்ஸ் இன் டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் வந்துட்டு வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் வில் பி அப்சார்ப்டு இன் கோலன் ஸோ கம்ப்ளீட் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு கோலனில் நடக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஃப்டர் வாட்டர் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு தி சப்ஸ்டன்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் இன் டு ரெக்டம் வில் பி கால்டு ஆஸ் த ஃபீசஸ் இப்போ ஃபீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட் இது மட்டும்தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச் இன் டு தி ரெக்டம் ஸோ ரெக்டமில் வந்துட்டு நவ் இட் இஸ் கால்டு அஸ் ஃபீசஸ் விக் விச் இஸ் கண்டெய்னிங் அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட் அண்ட் திஸ் கேன் பி ஸ்டோர்டு இன் ரெக்டம் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அண்ட் இட் இஸ் எக்ஸ்கிரீட்டட் எக்ஸ்கிரீஷன் வந்துட்டு இஸ் கால்டு ஆஸ் எஜஷன் ப்ராசஸ் எஜஷன் வந்துட்டு இஸ் தி எக்ஸ்கிரீஷன் ஆஃப் அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட் த்ரூ ஆனஸ் it is called as ejection process so we have completed the uh, complete uh, digestive system part adavadhu nama food ah vandu eppadi eduthukitom and the food vandu enna enna organs la travel pannuchu endha endha organs la enna enna substances digest aachu digest aanadukapram small intestine la adu eppadi absorb aachu absorb on a food liver ku poyittu eppadi vandu nama body use pannuchu அதுக்கப்புறம் அந்த ரிமைனிங் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை வந்துட்டு பை எஜஷன் இட் இஸ் லீவிங் அவுட் ஸோ திஸ் இஸ் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இது லிஸ்ட் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ஹார்மோன்ஸ் நான் வந்துட்டு நம்ம மற்ற ஜி செல்ஸ் கேஸ்ட்ரின் செக்ரீஷனுக்கு மட்டும் செல்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் மற்றதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு இட் இஸ் செக்ரீட்டட் இன் ஜெஜினம் இலியம் டியோடினம் இல்லை இன்டெஸ்டைனல் ஜூஸில் இருக்கா கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸில் இருக்கானு ஏன்னா வி ஹவ் சீன் என்டிரோக்ரோமாஃபின் செல்ஸ் ஆர் என்ட் என்டோக்ரைன் செல்ஸ் அந்த செல்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் இதெல
gastrin first hormone vandu gastrin so this is the name of the hormone gastrin secretin cholecystokinin enterocrastron durocrinin and enterokinin idella vandu list of hormones in the hormones oda functions yum na eludhirukken gastrin oda function moonu function and secretin oda function bicarbonate ions bicarbonate ions by pancreas liver இதில் இருந்து வர்ற பைகார்பனேட் அயான்ஸோட செக்ரீஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து செக்ரீட்டின் காலி சிஸ்டோகைனன் சிஸ்டோகைனன் யூஸ்வலி ஃப்ரம் திஸ் நேம் பிகாஸ் நம்ம சிஸ்டிக் டக்டன் படித்தோம் ஃப்ரம் திஸ் சிஸ்டோகைனன் நேம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட் ஒன்லி வித் லிவர் அண்ட் பைல் ஸோ கால் பிளாட செக்ரீஷன் ஆஃப் பைல் ஸ்பிங்ஸ்ட் ஆஃப் ஆடியோட கண்ட்ரோல் அடுத்தது என்ட்ரோகிராஸ்ட்ரோனோட ஃபங்க்ஷன் டியூரோக்ரைனோட ஃபங்க்ஷன் அண்ட் என்ட்ரோக்ரைனோட ஃபங்க்ஷன் ஆல் தீஸ் ஆர் தி லோக்கல் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் ஹார்மோன்ஸ் தட் ஆர் செக்ரீட்டட் பை டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அடுத்தது வந்துட்டு பேலன்ஸ் டயட் பேலன்ஸ் டயட்னால் நம்ம ஃபுட்டில் வந்துட்டு எந்த ஃபுட்டு வந்துட்டு நிறைய எடுத்துக்கணும் எது வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கணுங்கிறது இட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் டு ப்ரோட்டீன் டு ஃபேட் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் அதிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற எனர்ஜி எனர்ஜியில் வந்துட்டு கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபியூல் வேல்யூன்னு ரெண்டாக சொல்கிறாங்க கலோரிஃபிக் வேல்யூ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஃபுட்டு வந்துட்டு நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கிற கம்ப்ளீட் எனர்ஜி அதுக்கு பேர் வந்துட்டு கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபியூயல் வேல்யூ அப்படின்னா பிகாஸ் சம் அமௌண்ட் இஸ் லாஸ்ட் யூஸ்வலி அஸ் ஹீட் ஏன்னா நம்ம எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது சிலது வந்துட்டு தெர் வில் பி லாஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த லாஸ் போக நமக்கு பாடியில் யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜின்னு நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா அந்த யூஸ்ஃபுல் எனர்ஜி தான் வந்துட்டு ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபியூயல் வேல்யூ இப்போது கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு வந்துட்டு வாட் இஸ் தி கலோரிஃபிக் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபியூயல் வேல்யூ ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு ஃபேட்ஸ்க்கு ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபியூயல் வேல்யூ அண்ட் கலோரிஃபிக் வேல்யூ எழுதியிருக்கிறேன் நோட்டு டவுன் இந்த வேல்யூஸ் வந்துட்டு இந்த பாயிண்ட் வேல்யூஸ் இந்த டெசிமல் வேல்யூஸ் வந்துட்டு இட் கேன் பி அ லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் டூ வரலாம் பட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபியூயல் வேல்யூஸ் ஃபார் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்ஸ் கிளியராக படித்து வச்சுக்கோங்க விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் இது லிஸ்ட் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் அதோட டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எங்கே என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதுன்னு அப்புறம் அதோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் நீங்கள் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஏன்னா அது டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலி கம்ஸ் அண்டர் டைஜஸ்டிவ் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் அதனால் வந்துட்டு டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் கிளியராக படிச்சுக்கோங்க எந்த விட்டமின்க்கு வந்துட்டு என்ன டெஃபிஷியன்சி சிம்ட சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா விட்டமின் ஏ அதோட டெஃபி டெக்னிக்கல் நேம் ரெட்டினால் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எங்கே வந்துட்டு மெயினாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா அடுத்தது அதோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் சிமிலர்லி ஃபார் விட்டமின் டி விச் இஸ் கால்ட் அஸ் கேல்சிஃபெரால் அண்டு அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்புறம் அதோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் வந்துட்டு ரெண்டு ரிக்கெட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்டியூ மலேசியா அடுத்தது விட்டமின் இ விட்டமின் இயோட டெக்னிக்கல் நேம் இஸ் டோக்கோஃபெரால் காமன்லி கால்ட் அஸ் பியூட்டி விட்டமின் இதோட ஃபங்க்ஷன் இட் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அன் ஆக்டி ஆக்சி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் அதோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் அடுத்து விட்டமின் கே விட்டமின் கேவோட டெக்னிக்கல் நேம் ஃபைலோக்வீனோன் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் என்ன ஸோ ஸ்டடி ஆல் த விட்டமின் நேம்ஸ் டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் அண்ட் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கம்ஸ் அண்டர் திஸ் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் அண்ட் தேயர் டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் இது லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸில் வந்து விட்டமின் பி அண்ட் விட்டமின் சி விட்டமின் பி வந்துட்டு யூஸ்வலி கால்டஸ் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன்னா அதில் நிறைய என்சைம்ஸ் இரு சாரி விட்டமின்ஸ் இருக்குது விட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் பி செவன் பி நைன் அண்ட் பி டுவெல் எல்லாத்தோட டெக்னிக்கல் நேம்ஸையும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் வச்சு தான் கொஸ்டின்ஸே கேட்பாங்க டைரெக்டாக வந்துட்டு இதே நாட் ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் விட்டமின் பி ஒன் அதோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு கேட்கும்போது டைமனோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ தேர் டெக்னிக்கல் நேம்ஸ் கிளியர்லி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் டைரெக்டாக அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது ப்ளஸ் அதோட டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் டெஃபிஷியன்சி சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு பி கிளியர் எந்த விட்டமின்க்கு எந்த டெஃபிஷியன்சி சிம்டம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார்
B2 is eye inflammation, B3 is pellagra, pellagra is called as 3D disease because it has three important uh, uh, symptoms, diarrhea, dermatitis and dementia. So it is called as 3D disease and B5 uh, affects uh, the uh, adrenal gland functioning and B6 causes central nervous system disorder. B7 produces dry scaly skins, B9 anemia, B12 pernicious anemia, two different, B9 anemia, B12 pernicious anemia, vitamin C or deficiency symptom scurvy, scurvy and delay in wound healing, what is function you can learn, what is the function you can learn, what is the deficiency symptom, what is the symptoms you can learn, so all these are the list of vitamins yeah, well first is fat soluble vitamins A, D, E and K and water soluble vitamins vitamin B and vitamin C vitamin B complex you have nearly uh, 8 vitamins and vitamin C also so with this nama digestion and absorption unit complete panitom uh, next one we will see with the next unit and the digestion absorption unit la doubts we will uh, clear it through the uh, group thank you